Naam, baraka baraka kabisa tunaanza taarifa zetu ambapo Kinara ama seneta wa hapa Nairobi Mike Mbuvi Gideon Sonko mapema hii leo ama muda mchache tu baada kabla kuingia hapa studioni ameweza kujiondoa kutoka wadhifa wake wa naibu eh, Kiranja na vile vile pia ameweza kujiondoa kutoka nafasi katika kamati mbili anazo zisimamia akisema kwamba kujiondoa kwake kumetokana na shinikizo la yeye kutoa fursa basi ya kuchunguzwa hasa baada ya kulimbikiziwa madai ya kushika na sakata ya ofisadi Sonko alikuwa na haya kusema kwa sababu Kenya ni kubwa kushinda Sonko sababu corruption ni adui yetu ambaye imetulegesha nyuma kimaendeleo uchumi wa Kenya uwezi endelea watu wamekuwa wafisadi pesa ya maendeleo inawekwa kwa mifuko ya watu ni juzi tu Nairobi county tumeona ofisa mmoja uh, wa hazina ameshikwa na mamilioni ya pesa ya maendeleo ya Nairobi kwa akaunti yake na mimi ni mmoja wa wale uh, viongozi ama senator uh, uh, katika mikakati yangu ya kufanya oversight uh, kazi yangu ni mmoja wale nimetaja maofisa wa wa county kuwa wao ni wafisadi na mimi pia nimetajwa kuwa mfisadi kwa hivyo mimi naheshimu sheria naheshimu rais nasema wacha mimi nikae kando kidogo kwanza uchunguzi ufanywe uchunguzi ukifanywa ukiisha nitarudi kwa ofisi kuendelea na kazi na ni semi za senator Sonko muda mchache tu kabla ya kupeperusha taarifa hizi kwa ufasaha basi kuhusiana na kauli yake hiyo tazipata taarifa hizo kwa kina kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa tatu usiku. Ikatungalipo kwenye masala yanayofungamana na ufisadi ni kwamba Gavana Muranga Mwangi wa Iria mapema hii leo amekamatwa na maafisa wa tume ya, ya kupambana na ufisadi ECC kwa tuhuma za kutia saini fomu za uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 kabla ya matokeo ya kura kutangazwa. Inadaiwa kwamba maafisa hao pelelezi waliweza kuvamia afisi yake na kumtia nguvu, nguvuni gavana huyo. Mwangi wa Iria amewashutumu wapinzani wake kwa kisi, wa kisiasa kwa madai ya kupanga njama ya kufikishwa kwake mbele ya tume ECC. Huko kidai kwamba kuna mipango ya kumuondoa mamlakani. Aidha miongoni mwa tuhuma zao mkabili ni kuficha baadhi ya makosa ya awali wakati alipofika mbele ya IBC na kuidhinishwa kugombea ugavana. I, I, I was stopped from serving the public because of an issue which happened in 2012 about a form. This is ridiculous and I wouldn't want to waste Mulanga people's time like that. They are spending their money, we are spending their time. And their things, the, whatever I was asked here, hiyo ningeulizwa Mulanga tu. Hiyo ningejibu kwa sababu nimetumia dakika bili. Hiyo umeona nimekaa nilikuwa na goja tu. Nikiingia tumechukua dakika bili. Hiyo ningefanya tukiwa Mulanga tumalize hiyo mambo kama kuna shida iende isukumwe na na, na, na tuendelee kunini lakini hii mambo hii mambo hii mambo jameni hii mambo mambo tuache tu, tufuate tu, i think i think tu, 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 tusweke tusweke hii siasa kwa ile hiyo na mwenda commissioner Jen Onsongo alishawishiwa kujuzulu hii ni kutokana na madai ya naibu mwenyekiti wa tume ya IECC Irene Keino kupasua mbarika kwamba hapo jana alipokea simu akitakiwa kufanya hivyo na hivyo basi kupa kwa mafuta na kiti cha naibu balozi wa Kenya huko nchini Brazil jambo ambalo amelikana hayanajiri wakati ambapo e, tume hiyo akidai kwamba wapo viongozi ambao wanajaribu kuitalifiana na vile vile kuhujumu wale waliotajwa kuhusika katika sakata zinazohusiana na tume hiyo Francis Mtalaki na maelezo zaidi Jumba la Integrity Center limekuwa kimoleko na vyombo vya habari kwa muda sasa na wakenya wakiwa macho kutaka kufahamu kinachojiri kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi na ufisadi. Lakini ikiwa madai ya naibu mwenyekiti wa tume ya ESCC Irene Keno yana ukweli wote, moshi unaanza kujitokeza kutoka jumba hili si habari njema kwa wakenya. I received a call at around 11:30 for a meeting. Upon reaching the proposed uh, meeting point i asked for the agenda of the meeting and was told that professor onsongo had agreed to resign ni usemi ambao unazua mengi kuhusu kujiuzulu kwa commissioner jen onsongo hapo jana kutokana hadi anayodai kupewa naibu mwenyekiti i was also requested to resign and be given a new job as deputy ambassador to brazil which i flatly declined 
Kulingana na mwenyekiti wa tume hiyo Mama Matemo naibu wake na afisa mkuu mtendaji walitaja ipo njama ya kuisambaratisha tume hiyo. Hii ni kutokana na sakata tano muhimu wanazohisi zinalenga kuimbisha tume hiyo. Sakata hizo ni Anglo Leasing, shamba la Karen, sakata ya kampuni ya sukari ya Mumias, sakata ya ujenzi wa mradi wa kawi kwa kuvuta mvuke na vile vile masuala ya maadili yanayohusiana na bodi ya hazina. I wish to state that I shall not resign and those persons seeking my resignation through unconstitutional means should stop. There's a clear constitutional and statutory regime for removal of a commissioner. So there will be many uh, attempts to try to get us off course, um, including those approaches for resignation. The timelines given will be met and we are working very hard. We've already constituted teams and divided them into groups that look at all these cases. Licha ya kusimama kidete kwa kamwe hawatasalimu amri kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi, mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya sheria na haki katika bunge la taifa amedai kwamba baadhi ya maafisa wa kuu serikalini wanapanga njama ya kuwashinikiza makamishna kwenye tume ya kupambana na ufisadi kujiuzulu ili makamishna wengine wapya watakao kuwa kiegemea upande wa serikali kuchukua nyadhifa hizo. So we could be duped imagining we are fighting corruption. Barakatela has exploited the goodwill the Kenyan people and the president have over the fight and of course are running roughshod over us. Kaluma medai makamishna Jenon Songo na Irene Keno hapo jana waliitwa katika ofisi ya mkuu wa sheria kushinikizwa kujiuzulu kwenye kikao cha Faraga kilichohudhuriwa na mwenyekiti wa kamati ya sheria Samuel Chepkonga Francis Mtelaki KTN leo na mtazamaji basi taarifa hiyo ya Francis Mtalaki ndio tutafikisha katika sehemu ya kauli yako. Amapo hii leo tunakuuliza kwamba je, unaunga mkono kauli za makamishna wa EACC wanaodai kutatizwa katika utendakazi wao? Je, unaunga mkono kauli za makamishna wa EACC wanaodai kutatizwa wanapokuwa kazini? Kufanikisha sehemu ya kauli yako unaweza kutuma arafa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 2255 2155 na mwishoe mwa taarifa zetu basi tutapata fursa kupitia baadhi ya rafa ambazo mtakao mezawasilisha hapa studioni. Hata hivyo unaweza kuwasiliana nami kupitia mtandao @ktn Kenya na vile vile kupitia @darweshdaru kupitia mtandao wa Twitter ambapo baadaye vile vile nitapitia baadhi ya rafa ambazo mtakao mezawasilisha kwa njia e, moja wapo kati ya hizo. Kando na hayo Mshauri wa Rais Uhuru Kenyatta Abdikadir Mohamed na msimamizi wa ofisi ya mwanasheria mkuu Nje Muturi wametajwa kwa maafisa wa ngazi juu serikalini wanatoa shinikizo kwa makamishna wa EACC. Haya yanajiri baada makamishna husika e, ku kukutana nao na kutakiwa kujiuzulu mara moja huku wakaidiwa vyeo vya uongozi. Je, kuna nani EACC? Mohamed Ali anatuarifu zaidi. Kujiuzulu kwa kamishi na watume ya kukabili ufisadi Jen Osongo huenda kukasambaratisha matumaini ya kufunguliwa mashtaka na kukamatwa kwa washukiwa wakuu. Duru zinatuarifu kuwa kumekuwa na mzozano wa kisia sandani ya tume hiyo kwa muda tangu kuteuliwa kwa mwenyekiti wa tume hiyo Mumo Matemu ambaye uteuzi wake ulipingwa vikali kutokana na tuhuma za kutumia mamlaka visivyo. Alidaiwa kutatiza uchunguzi kuhusu sakata ya Anglo Leasing kwa kukutana kisiri na mmoja wa washukiwa wa kashfa hiyo ya mabilioni ya fedha. It is the view of the chief executive of the Ethics and Anti-Corruption Commission that is that the institution that the institution and especially its secretariat are under siege because of the nature of the cases they are currently investigating Inadaiwa kuwa matemu amekuwa akitumiwa vibaya na baadhi ya wanasiasa na maafisa wa kuu serikalini waliopiga kambi katika ikulu ya Nairobi kusambaratisha uchunguzi dhidi ya washukiwa wakuu huku wakitumia fursa hiyo ya kujitakasa kwa kuwahada na kuwatimua makamishi na wengine ambao sasa wamejitoa na kujitetea I myself have been pressured to resign um, people have done things indirectly I was also requested to resign and be given a new job as deputy ambassador to Brazil which I flatly declined to the office of the solicitor general 
where the chair together with the Solicitor General and Mohamed Abdikadir, the Constitutional and Legal Affairs uh, Advisor to the President, sat called Commissioner Jen Onsongo, Commissioner Irene Keino, and demanded they have to leave those officers. Duru zaidi hizi na tuarifu kuwa itakuwa vigumu kuwa shitaki wa shukiwa wote walio tajwa. Kwani hiyo itakuwa sawia na kuivunja na kusambaratisha serikali ya uhuru kenyata. Huenda kuna njama ya kutaka kuisambaratisha afisi ya makamishna ili kuwe na pengo la uchunguzi na hivyo basi kuwa pamwanya washukiwa kurejea kazini baada ya pendekezo la kuteuliwa kwa makamishna wengine wapya kutolewa. Rais Uhuru Kenyatta huenda pia akajipata amekalia chuma cha moto kwani wengi wa waliotajwa katika kashfa za ufisadi walimsaidia kutoa ushindi katika uchaguzi mkuu uliopita. Habari zaidi zinatuarifu kuwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya Uma Keriako Tobiko ambayo sasa ina kibarua cha kuwapa wa Kenya ukweli wa mambo inadaiwa kutumiwa kubadilisha mawazo na mtazamo wa kesi hiyo hata baada ya tume ya EACC kukabili afisi hiyo faili na ushahidi tosha wawashukiwa katika siku za nyuma Afisi ya Tobiko inalaumiwa vikali kwa kuharakisha kesi ndogo ndogo huku ikijivuta iwapo washukiwa ni wakuu serikalini au wanasiasa wakuu kwa sasa kesi ya Anglo Leasing ardhi ya Karen na Langata ambayo bado ina yumba yumba ufisadi serikalini sakata ya IEBC GDC sakata ya ujenzi wa reli ya kisasa kiwanda cha Mumias miongoni mwa sakata nyingine huenda zikasalia kuwa hekaya za abunwasi huku wa Kenya wakipewa habari za kuwafanya waamini kwamba vita vikali dhidi ya ufisadi vinaendelea Mohamed Ali KTN leo Na mtangu kutolewa kwa orodha ya maviongozi mbalimbali waliotajwa kuhusishwa na madai ya ufisadi na kutakiwa kujiondoa mamlakani. Kina kikubwa ambacho kinasalia ni kwamba je, viongozi kama vile wabunge watakapongatuka kutoka mamlakani, wataelekea wapi na nafasi zao zitajazwa na nani? ili kupata tathmini ya kina kuhusiana na swala hili mwanahabari Zubaida Kome amelizamia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo Akijibu maswali kwenye kikao kimoja jijini Nairobi mapema hii leo Rais Uhuru Kenyatta aliwarai wote waliotajwa kwenye ripoti ya EACC kukoma kuteta na kujiondoa mamlakani kuruhusu uchunguzi dhidi yao Let now the investigative arms the prosecuting arms the judicial arm do their work if people are discovered and found to be innocent i will be the first to welcome them back to work if people are found to be guilty shauri yao kila mtu abebe mzigo wake ombi ambalo limeangukia sikio la kufa huku sawa na ilivyotarajiwa swala hili likionekana kutawaliwa na siasa kwa mara nyingine tena gavana wa Bomet Isaac Ruto amejipiga kifua kwamba hataondoka mamlakani akidai kuwa vita dhidi yake ni vya kisiasa kupitia taarifa rasmi gavana Ruto amedai kuwa hatajiuzulu kwa kuwa hajafanya kosa lolote anasema vita dhidi yake ni vya siasa vikienezwa na mahasimu wake katika jubilee amedai kuwa tuhuma zote dhidi yake hazina msingi kudai kuwa na miliki ndege ni kudanganya umma nyumba anayodai wa kumiliki jijini Nairobi pia amesema hajui iko mtaani gani Ruto anasema anatuhumiwa kumiliki vituo 33 vya mafuta madai yanayotaja kuwa uongo mtupu amesema hajawahi kuuza hata mafuta ta maisha ni mwake Ruto anaendelea kusema kuwa wabunge wanaopokea maagizo kutoka kwa naibu rais wamekuwa kieneza tuhuma za uongo dhidi yake katika kaunti ya Bomet kwa kuwa hakubaliani na misimamo ya mkubwa wao Anasema wamesambaza vijikaratasi kwa lengo la kumharibia sifa. Ni jambo la kusikitisha kwamba yaliyo na kilio kwenye vijikaratasi hivyo ndio yamewekwa kwenye ripoti ya EACC. Gavana Ruto anasema kwa miaka miwili kaunti yake imeorodheshwa kuwa bora nchini kwa maendeleo. Na sasa anauliza iwapo alifuja pesa hayo yangetimia? Let me appeal to our own brothers and sisters. Let us not use this to play politics. This is an issue that is of concern to our people. Let us handle it correctly. Let us handle it as a nation. Let us not handle it from an ethnic point of view. Let us not handle it 
from a, from a, from a political point of view, corruption is corruption. It affects you whether you are a Jubilee supporter, whether you are an ODM supporter, it affects you. Ruto ni mmojo wa wengi ambao wamesema hawa tojiuzulu, baadhi wa kitumia pengo la sheria kama ngao. Wote wakidai hakuna taratibu za kisheria zinazotoa mwongozo kuhusu taratibu za kujiondoa mamlakani. Kulingana na sheria za bunge, iwapo mbunge atasusia vikao nane vya bunge, anajipata kwenye hatari ya kuondolewa mamlakani, iwapo atakosa kutoa sababu. Wabunge na maseneta wanaotuhumiwa wanajiuliza je, wanapaswa kuwajulisha maspika kuwa wanajiondoa au la? Na je, pengo linalobaki wazi wanapojiondoa linapaswa kujazwa na nani? Alipotangaza kuwaondoa mawaziri waliotajwa, Rais alitangaza kaimu mawaziri watakao hudumu katika wizara zilizobaki wazi. Je, hali inapaswa kuwa vipi kwa viongozi waliochaguliwa? Tayari mwanaharakati Okia Mtata amewasilisha kesi mahakamani akiitaka mahakama kuwashurutisha waliotajwa kwenye ripoti ya ufisadi kuondoka mamlakani ili kuruhusu uchunguzi kutekelezwa. Hali hii inamulika pande zote. Wailedi wakidai kuwa ni kwa kupuuza kipengee cha sita cha katiba kuhusu uongozi na maadili ambapo wakenya wamejipata katika hali hii. Ikizingatiwa kuwa baadhi ya viongozi waliochaguliwa walikabiliwa na tuhuma hizi hata kabla ya uchaguzi. Je, ni ule msemo wa majuto ni mjukuu ambao sasa unawangata wa Kenya? Zubeda kwa Mekiten leo. Na basi bara kabisa ni kwamba hapo awali katika sehemu ya kauli yako mpenzi mtazamaji tulikuuliza kwamba je unaunga mkono madai yaliyotolewa na makamishna au maafisa wa ECC waliodai kuhujumiwa katika utendakazi wao je unaunga mkono madai yaliyotolewa na makamishna wa ECC waliopinga wanaodai kuhujumiwa katika utendakazi wao kwa haraka haraka tu Athman Soban na ukiwa kule sehemu za Bamburi unasema uh, ndio ni sharti wawe na uwazi katika utendakazi wa majukumu yao. Naam, hata hivyo basi mpenzi mtazamaji kuna mengi ambayo yamewasili hapa studio lakini nitapitia baadhi ya rafa zenu lakini kwa sasa tujifunze mengi kutoka na lugha teule ya Kiswahili ndipo sasa tupate kamusi ya leo. Naam, karibu tena. Mea wa madhengi yanayopatikana maeneo mengi ya mashinani ya humu nchini umesababisha hasara kubwa kwa mifugo na hata kwa binadamu hasa katika kaunti ya Tana River mmea huo umesababisha uharibifu mkubwa kwa mifugo na binadamu na mifugo yao Hamza Yusuf alizungumza na baadhi ya wale mavu walioathirika na sumu ya mmea huo na kutoandalia taarifa ifuatayo Abdallah Mohamed Isan ni kijana wa barubaru kutoka mji huu wa Buratana Fauka ya ujana huu Abdallah anakumbwa na ulemavu si maombile alozaliwa nayo bali masaibu yaliyosababishwa na mwiba huu wa mti wa madhenge sasa ikatoka damu mingi nikashindwa hata kupeleka ile kazi yangu nikapumzika alafu nikaenda nyumbani baada ya kama siku mbili tatu uchungu ikazidi mpaka mkono nimefura paka hapa asilojua Abdallah ni kwamba hii ilikuwa mara ya mwisho ye kufanya kazi ngumu ikatoa usaa baada ya hapo ndio sasa ikaanza kukunjika kazi imeponea imekuwa kazi hii kando yake ni Hassan Daud mzee mwenye umri wa miaka hamsini na mbili na yeye hajui hatma ya maisha yake kwa kuwa mwiba huu uko mwilini mwake kwa sasa hiyo miti imenidunga jumamosi ya juzi imenidunga mkono tangu siku hiyo na leo hiyo mkono sidali usiku katika eneo hili la bura pekee zaidi ya mifugo 30 zimeangamia kutokana na mtu huu wa madhenge kuna tetesi kwamba kabla ya kufariki kwa mfugo hao kuna dalili zinazoonyesha akikula e, siku mbili huwezi kuwa na maziwa kosha baada ya masiku anahara anahara anakufa tunadhibitisha hatari na sumu ya mtu huu tulipokumbana anavyotabika punda huyu huku wengi wakilalamikia uwepo wa mtu huu wa madhenge kuna wale wanaotafuta fursa ya kuchimba riziki kutokana na mtu huu na madhenge yametuumiza 
Anye sasa ndo sasa miba inadunga mtu naona kuchoma manye ni shida kwa siku yeye huchoma zaidi ya gunia tano ya makaa ili kukimu mahitaji yake na ya familia wataalamu wanakariri kuwa panapomea mtu huu Naam karibu kwenye safi ya kete ndio michezo. Awamu ya na tatu ya mbio za safari rally itakayoandaliwa wikendi hii inatarajiwa kuwa na msisimko mkubwa zaidi. Magari kadhaa yamekaguliwa mapema hii leo na kama anavyotuarifu Moses Wahisi ni kwamba upinzani mkali unatarajiwa eh, katika mashindano hayo. Madereva walihudhuria uchunguzi wa magari yao watakayoyakimu kwenye awamu ya na tatu ya mbio za safari kuanzia siku ya Ijumaa. Ukaguzi huo wa lazima ulishuhudiwa wengi wa madereva hao wakionyesha magari yao huku kwa kina magari hao yakichunguzwa iwapo yamekarabatiwa na kuoana na sheria zilizotengwa. We just checking to make sure that the cars conform to the classes that have entered. We also check and make sure that uh, they meet the safety standards that are required. Madereva watakuwa na kibarua kigumu cha kumudu magari yao kwa umbali wa zaidi ya kilomita elfu moja katika kaunti tofauti ikiwemo Nairobi, Kiambu, Meru na Machakos. The, the whole world is watching us. They want to see what Kenya can do now. And now that the ARC is out, they want to see if we can uh, walk the walk because we've kicked out the ARC to better our events. Katika kitengo cha two wheel drive, Sami Nyoru ambaye amepata dhamini moon walker, anatarajia kuendeleza ubabe wake baada ya kung'aa kule Kisumu na kubeza beza wapinzani katika kitengo chake. But now that we have sponsors on board, we really want to have some very impressive results. Mm -hmm. And we've done that by making sure that the car is very well prepared. Mm -hmm. And we've done a lot of training in the river. Mm -hmm. uh, we're going for a podium finish. Eh? We know number one is very possible. But what you're saying is that we don't want to break the car. We do not need to be drunk and be driving. That you can also be safe on the road and still enjoy your drink after. Bingu wa zamani Ian Duncan pia anatarajia kung'aa haswa baada ya kuzindua gari mpya aina ya Mitsubishi Evolution 10. Duncan ana ari ya kufanya vema lakini upinzani utakuwa ni mgumu. You never know what's going to happen. I mean if we can at least get a, a podium and then anything better than that is a bonus. But um yeah, it's going to be long and it's going to be you'll, you'll do well on endurance rather than just plain um speed. Awamu ya 63 weekend hii yatangoa nanga siku ya Jumaa katika jumba la mikutano la KICC majira ya saa tatu asubuhi Moses Wahisi KTN Michezo Naam na kwingineko jumla vilabu 36 vitashiriki makala 26 ya kombe la raga la nakuru 10 Aside alikaloandaliwa kuanzia tarehe tatu mwezi huu katika uwanja wa Nakuru Athletic Club huku kombe la Enterprise Club likitarajiwa eh, kuendelea wiki ijayo wikendi hii timu hii za raga wikendi hii timu za raga za daraja la juu zinatarajiwa kushiriki kombe hilo la Nakuru mabingwa tetezi na wenyeji top fry Nakuru wanatarajiwa kuwa na kibarua kigumu kuhifadhi taji hilo waandalizi wa kombe hilo wameongeza tuzo za mwaka huo na sasa mshindi atatwaa laki mbili unusu waandalizi hao pia wamekishia washiriki usalama wao wonderful uh, opportunity for any team to come here down to Nakuru and make sure that we have uh, the best tournament with the best prize money available na kutomatisha ni kwamba bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 makala ya 2007 Alfred Kirwa ameeleza kwamba kwa sasa anaangazia mashindano ya dunia ya mwaka huu yatakofanyika jijini Beijing mwezi Agosti Kirwa ambaye amekuwa kiuguza jeraha kwa muda mrefu yani kwa takriban miaka miwili amerejea mazoezini tayari kufanya lolote lile ndipo saa aweze kufuzu kushiriki mashindano hayo ya dunia licha ya kuguza jeraha kwa zaidi ya miaka miwili na kukosa kushiriki mashindano yoyote Alfred Kirwa Yego amerejea mazoezini akiwa mwingi wa matumaini kuwa ataweza kutamba kwa mashindano mbali mbali mwaka huu after being out of the track for the last one year or two years in training it's not easy at all because um, failing to train <coughs> you, you, you lose a lot so i've been out for quite some time so and i believe i lose a lot of which i must recover before Me. Kiro aliwakilisha Kenya kwa mara ya kwanza mwaka 2004 na akatoa nishani ya fedha ya mashindano ya dunia ya wanariadha chupukizi. 
miaka kumi baadaye Kirwa bado ana matumaini ya kukamilisha ndoto zake I was thinking in my life I could do like maybe 12 to 15 years of which I am capable of doing it so it's now 10 years on the line so I believe I still have maybe two or three to, to try my best and to achieve my goals so. Je huenda katilia maanani ukufunzi wa riadha iwapo atastaafu kutoka riadha baada ya miaka miwili not at all maybe something closer to that huko na riadha wengi wakiangazia mashindano ya dunia riadha jijini Beijing Kiro anaweka hai matumaini yake ya kuwakilisha Kenya kwa mara nyingine tena Kiro aliwakilisha Kenya kwa mara ya mwisho wakati wa mashindano ya dunia mwaka 2011 jijini Daigu ambapo alimaliza katika nafasi ya saba. Lin Washira KTN Michezo Na mtazamaji mteule kwa haraka haraka katika sehemu ya kauli yako nilikuwa nimekuuliza kwamba je unaunga mkono kauli za makamishna wa ESCC kuhusu kutotizwa kwao kazini kwa haraka haraka hapa basi Nyaundi Mesha kumesema ndiyo inaonekana ESCC inataka kunyimwa haki yake vile vile kutoka kwake Jimmy Gekio unasema siku stini ni za vurugu ESCC sio za uchunguzi sasa inabainika wazi ESCC haina mwelekeo na mningetaka kusoma arafa zaidi lakini muda hau nami umenipa kisogo na kufikia hapo sina budi ule kutamatisha tarifa za kieti leo kwa hivi sasa. Mie ni Ahmed Darwesh ni kutakia usiku mtulivu kwa heri.